Здравствуйте, ученики, уважаемые ученики. Значит, продолжаем курс обучения правил дорожного движения. Наша тема – начало движения, маневрирование. Пункт 57. Поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжей части транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения. При повороте направо транспортное средство должно двигаться по возможности ближе к правому краю проезжей части. Так, это как? На, на перекрестке. Возьмем на с вами перекресток. Транспортное средство при повороте не должно оказаться на стороне встречного движения. Это как? Сейчас я вам это нарисую и объясню. Значит, есть у нас центр перекрестка. Вот так вы должны поворачивать. Выезжая на встречное движение, поворот запрещен. И при повороте направо вы должны занять крайне правый. Сразу эту полосу занимать категорически запрещается. А при повороте налево можете занять другую полосу. Это без разницы. Вы смотрите на свои габариты транспортного средства. Так, дальше пошли. Это был 57 пункт. 58 пункт. Если транспортное средство по своим габаритам или по другим причинам не может выполнить поворот с соблюдением требований пункта 56 настоящих правил, допускается отступать от них при условии обеспечения безопасности движения, если это не создаст помехи другим транспортным средствам. Так, 58 пункт. Это что обозначает? При поворотах, если не получается, можно занять любую полосу. Помните, я вам говорил, что транспортное средство находится здесь, значит, при перекрестке вы должны занять крайне правую полосу. Если у вас э, габариты не позволяют, у вас длинные транспортные средства, и не помещаетесь вы на этот перекресток, ну, заранее вы знаете. В этом случае можно и поворачивать из со второй полосы, с этой полосы, Выбирайте, но при этом вы не должны мешать другим транспортным средствам. Так, дальше. 59 пункт. При повороте налево или развороте вне перекрестки водитель без рельсового транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам и трамваю попутного направления. Если ширина проезжей части вне перекрестки недостаточно для разворота из крайне левой положения, его допускается производить от правого края проезжей части. При этом водитель должен уступать дорогу попутным и встречным транспортным средствам. Это как? Значит, получается, если вы разворачиваетесь вне перекрестка и ваше транспортное средство, ага, при этом есть посередине перекрестка трамвайные пути, то в этом случае вы должны пропустить и транспортное средство и аккуратненько потом разворачиваться. Возьмем трамвайные линии. Это у нас бордюр. Дорога кончается. Обучена. Обучена. Рельсы. Возьмем, тут поставим знак. Место разворота. Дрей. Трамвая. Две. Трамвая. Двигается в эту сторону и в эту сторону. Значит, вы должны развернуться. Если вы на электронном транспортном средстве, аккуратненько перестраивайтесь на эту полосу. Оп, 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 и поехали. Но при этом вы должны пропустить попутно в транспортном средстве. Попутного трамвая, встречного трамвая, 
встречных транспортных средств. И последним мы должны пройти. При этом, значит, вы должны именно всех пропустить. Теперь тут сказано, если габариты транспортного средства не позволяет поворачивать из крайне левое положение. В таких случаях допускается, если это грузовое транспортное средство, ну, грузовой автомобиль, он длинный, и не помещается в этот разворот, в этом случае он может развернуться вот в таком порядке тоже. Но то же самое, он должен пропустить всех транспортных средств и не мешать другим транспортным средствам. И не создавать помехи другим транспортным средствам. Так, на сегодня все. До следующих уроков. До свидания. Всего вам доброго.